back to Mika by Diva with Mifara. So di video kali ini aku pengen nunjukin ke kalian my recent makeup purchase like a mini haul plus mini review. Jadi di sini aku udah ada several products gitu. Ini dan ini, yap. So uh, aku pengen kasih tahu ke kalian produk-produk apa aja yang aku beli beberapa waktu belakangan ini. Plus kalau aku udah pakai aku akan kasih mini review dan aku akan kasih tahu ke kalian juga kayak gimana sih pendapat aku soal produk-produk ini. So karena ini produknya cukup banyak, let's just get started. Yay, I'm so excited. Oke, okay, pertama di situ aku akan mulai dari ini. Ini adalah Urban Decay Naked Basic. Di sini dia ada 6 warna dan uh, 5 matte, 1 shimmer. Jadi warnanya itu mostly matte dan yang paling aku suka dari palette ini karena dia punya warna hitam which is very good kalau kalian pengen bikin makeup yang smoky, you can go with it. Dan langsung aja ke things yang I like. Things yang I like. Oke. Okay. Jadi kayak hal yang aku suka dari palette ini dia itu karena satu, the texture is very very soft, teksturnya lembut banget, no fallout. Jadi kalaupun aku pakai eyeshadow ini tanpa eye primer, dia tetap akan nempel dan gak ada fallout yang super super lebih lebay gitu. Terus dia very versatile color, jadi ini tuh sangat menurut aku kayak bisa dipakai buat everyday, terus bisa juga dipakai untuk night night look. Um, very pigmented of course, naked eyeshadows. Aku nggak tahu Urban Decay eyeshadow, especially the Naked series never fails me. Terus juga super blendable dan like I said, they have a very sleek packaging which is very good for traveling. Ini selalu ada di makeup pouch aku dan yang aku agak sedikit kayak kurang suka, of course the price dia sangat sangat pricey. Harganya itu kalau nggak salah itu 450 ribu untuk 6 shade eyeshadows. Terus, um, kalau misalkan kalian itu nggak punya budget sebanyak ini, menurut aku kalian masih bisa sih cari eyeshadow eyeshadow dari drugstore yang punya warna mirip kayak gini. Contohnya itu adalah Milani yang Everyday Palette. Itu juga sangat bagus dan sangat versatile warnanya dan juga harganya jauh lebih murah daripada okay, Naked Palette. Next product itu masih dari Naked. Ini adalah eh, masih dari Urban Decay maksudnya. Ini adalah Urban Decay Naked Flush. Uh, jadi ini tuh kayak blush, highlighter, and bronzer or contour. Tapi buat aku ini lebih ke warna bronze karena dia lebih ke warm undertone. Uh, aku punya shade itu yang naked. Dia kalau nggak salah ada empat pilihan warna. Cuman aku lupa apa aja. Tapi punya aku ini yang shade nya itu naked. What I like about this palette is kayak this is all in one product. So it's very travel handy. Terus juga ya, produk ini tuh very very blendable, kayak blendable banget, nggak chalky. Aku tuh pertama kali pakai ini, aku langsung kayak impress gitu. Wow, oh my god, aku kan nggak, soalnya aku tuh nggak pernah. Cuman kayak first time I tried it, aku langsung yang, oh my god, ternyata beda banget. Dia tuh sangat sangat blendable, kayak kalian tuh nggak perlu effort yang sangat banyak untuk ngeblend si blush, highlighter, dan bronzer ini mereka super blendable, very easy, teksturnya bagus banget, nggak chalky. Kayak yang sekarang aku pakai ini, kalau kalian bisa lihat ini bronzernya aku pakai dari si naked uh, flush, naked flush ini. Tapi ada juga hal-hal yang aku nggak suka dari si naked flush ini. Of course, sama kayak yang tadi aku akan bilang produk ini itu a little bit pricey karena untuk palette tiga warna kayak gini kayak tiga produk ini itu harganya 480.000 which is kalau misalkan kalian budgetnya nggak sampai segitu kalian bisa pilih produk lain yang menurut aku juga uh, cukup travel handy contohnya itu kayak sleek kalau maybe you can go with that and kalau untuk highlighternya sendiri ini highlighternya nggak begitu um, pigmented jadi kalau misalkan kalian itu suka sama highlight yang cetar ini nggak akan cocok buat kalian karena warna highlightnya ini sangat sangat natural produk itu aku ada ini ini tuh Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil itu lip pencilnya Urban Decay yes uh, aku beli yang shade nya itu Manic Manic, warnanya tuh kayak mauvy, mauvy, red, pink, coklat gitu. Um, 
ini aku akan swatch langsung kalau si le pencil ini biar kalian bisa lihat warnanya jadi warnanya itu kayak gini pink pink mauve gitu and aku akan bilang kalau lip liner ini super super bagus karena dia made sangat sangat lembut kayak glides on very easily jadi kayak tadi aku swatch gitu itu aku nggak perlu effort banyak banyak untuk ngeluarin warna si pensil ini dia soft banget dan apalagi ya aku nyontek dulu oh ya yeah, uh, dia nggak bleed kayak lang kayak bleberan gitu of course nggak dan kalian bisa pakai si uh, lip pencil ini on its own jadi kayak nggak usah pakai kayak lipstick lagi di atasnya gitu atau lip gloss kalian cuma mau pakai si lip pencilnya ini doang itu bisa banget karena dia pigmentednya udah super super pigmented cuman hal yang aku nggak begitu suka dia itu teksturnya uh, agak kering jadi karena dia matte dia super super matte jadi once it dries itu kayak udah stay banget dan susah untuk dibersihkan kalian pakai si lip liner ini better hati-hati supaya uh, kalian gak harus ngehapus dan apply lagi karena itu bakalan take effort gitu sih. Nah kalian bisa lihat ini aku akan coba gini tuh. Mereka tuh smudge tapi lihat deh yang smudge itu cuma segini yang lainnya tuh tetap stay kayak bener-bener matte banget. Ini aku udah neken banget dan mereka don't go anywhere kayak mereka stays on kayak nggak kemana-mana gitu. Tetap ada di situ. Lihat si si apa yang aku bilang mereka tuh udah stay banget. Jadi itu satu yang kayak aku agak Oke, okay, mereka bagus, mereka stay di bibir, cuman kalau misalkan kalian pengen ngapus, itu kayak butuh effort yang lebih kayak butuh makeup remover gitu loh. Terus, uh, again, harganya juga lumayan mahal, itu lip pencilnya ini itu 300 ribu. Cuman kalau kalian pengen kayak invest one red lip liner, um, go with this. Uh, itu produk-produk yang aku beli dari Urban Decay. Sekarang aku akan move ke Drugstore produk, yay! I like drugstore untuk drugstore. Aku langsung aja mau um, yang pertama aku ada yang ini. Ini adalah Innisfree No Sebum Blur Powder. Jadi ini dari Innisfree, kayak drugstore Korea gitu. Which is aku dapet ini. Aduh nggak mau fokus. Ya ini Innisfree. Uh, ini aku dapet waktu aku sama Ian lagi jalan-jalan ke Malaysia itu aku beli ini. Nah, di sini aku beli ini spray ini karena aku lihat reviewnya dari beberapa teman beauty vlogger itu katanya mereka bagus dan mereka memang works untuk kayak bikin pori-pori kalian tuh lebih samar. Nah, ini sekarang aku pakai untuk ngeset under eye aku. Dan so far aku suka dan memang hasilnya itu bikin uh, pori-poriku lebih tone down. Sih bukan tone down. Lihat bikin pori-poriku jadi lebih kayak saru gitu loh. Jadi nggak begitu terlalu kelihatan. Dan si ini free ini itu translucent, jadi dia nggak punya warna, so which is good for setting uh, your under eye concealer. Terus juga teksturnya sangat sangat lembut dan harganya juga sangat sangat murah. Suka banget sama si ini spray ini. Aku udah pakai ini beberapa kali dan aku selama ini fine fine aja sama si ini spray ini. Cuman mungkin kayak aku salah beli. Harusnya aku beli yang compact supaya lebih gampang gitu dipakainya. Cuman ya aku akan beli yang si compactnya itu kali ya uh, Dan hal yang aku nggak suka dari ini spray ini Karena setahu aku ini spray ini counternya belum ada di Indonesia Jadi kayak kalau ini habis atau aku mau beli lagi Aku mesti belinya secara online Oh ya ini harganya tadi kan aku bilang murah banget Ini tuh kalau dikerupiahin Ini aku beli di sana tuh 18 ringgit Which is kalau dikerupiahin itu cuman kurang dari 60 ribu rupiah So murah banget kan okay, So dari ini spray itu aku juga beli Uh, ini free auto eyebrow pencil ini kayak gini packagingnya putih dan di sini ada spoolie brushnya which is so good kayak buat dibawa ke pouch makeup dan di sini adalah produknya bentuknya itu mirip-mirip sama Etude House Etude Drawing Eyebrow kalau nggak salah yang kayak agak slanted gitu and aku punya yang shade nya ini Espresso Brown dan you know what aku suka banget sama eyebrow ini ini sekarang yang aku pakai di uh, eyebrow aku dia sangat sangat creamy suka sama pensil alis yang creamy karena alisku tuh gampang banget rontok jadi kalau saya pakai pensil alis yang creamy kan aku nggak perlu neken neken sampai bikin uh, bulu bulu alisku pada rontokan gitu jadinya aku suka sama pensil alis yang creamy dan ini creamy jadi aku suka banget sama si ini creamy 
and dia harganya again sangat sangat murah. Ini cuma lima belas ringgit, which is kalau dikerupiahin itu cuma empat puluh lima ribu. Dan hal yang aku gak suka lagi karena dia gak ada di Indonesia Please ini free Buka dong counter kalian di Indonesia Oh ya please let me know kalau ternyata ini free Ini ada counter di Indonesia Kalian bisa tinggalkan komen kalian di bawah hmm? Kalau ternyata ini free ini ada Aku bakal seneng banget uh, Next itu again masih dari drugstore Aku ada Milani Baked Blast Ini Ini sebenernya bukan produk baru Ini produk tuh udah lumayan lama Aku udah sering banget lihat Kathleen Lights pakai ini, terus juga uh, Sarah Ayu itu salah satu vlogger juga. Kalian pasti tahu siapa dia. Ini juga suka banget sama si Milani Baked Blush ini. Aku dapet yang shade Berry Amore. Ini warnanya cantik banget, swear. Ini tuh kayak apa ya? Uh, pink, peach, ada hint of goldnya. Dan ini sekarang aku pakai di pipi aku. Ini aku pakai jadi blush aku sekarang. Kalau kalian bisa lihat mungkin warnanya. Ini tuh cantik banget in real Kayak in person itu warnanya bener-bener bikin seger Dan menurut aku ini cocok untuk every skin tone um, Dan mungkin yang aku gak suka Karena packagingnya lumayan tebel kali ya Kayak bulky gitu Next again masih dari Milani Aku punya blush yang uh, rose blush Ini tuh powder blush Ini romantic rose Blushnya itu kayak ada bentuknya Blushnya tuh kayak bentuknya rosy gitu deh Cantik banget ini mau aku buka dulu ya, ini ternyata belum aku buka wey nah. nah ini aku belum pernah coba staying powernya kayak gimana Mudah-mudahan sih sebagus yang si... Eh, gimana sih bukanya? Hmm, nah, oh my god cantik banget Tuh, bentuknya rose gini, so sweet banget kan ya Kayak aku gak tega gitu mesti makainya nanti pasti rusak bentuk ma bentuk mawarnya Sayang banget ya kalau bentuknya rusak Tapi aku akan swatch Aku akan coba Kasih unjuk ke kalian Oh teksturnya sangat-sangat soft Oh ya yang si Milani Rose Blast tadi Itu juga teksturnya soft banget Ini dia aku coba swatch di sini ya Tuh warnanya kayak Pink soft gitu Pigmented banget Pigmented banget dan kayaknya juga Nggak powdery Semoga ini bisa works di kulit aku Dan aku gak tahu ini harganya berapa Kalau di Indonesia Really really sorry Dan nanti mungkin akan aku tulis aja di description box Harganya si Milani Roche Blast ini And ya yeah. Oke okay, next Itu aku mau ngomongin masih lagi dari drugstore Ini adalah Mereknya itu Tebak apa coba Nih Catrice Yay, so aku dapat beberapa barang dari Catrice waktu aku jalan-jalan ke Malaysia itu aku beli Catrice. Oke, di sini yang pertama aku mau ngomongin itu adalah Catrice Camouflage Concealer. Jadi ini adalah concealer, harganya murah banget. Ini cuma lima puluh ribuan kalau dikerupiahin. Ini aku punya yang shade nya itu light beige. Ini teksturnya sangat-sangat creamy banget. Dan kalau misalkan dipakai, dia super pigmented sih. Tuh, kayak bener-bener tebel banget coveragenya bener-bener tebel banget ini aku pakai hari ini untuk nge-highlight under under eye aku coveragenya bagus banget cuman karena dia sangat high coverage I found it the texture itu uh, kayak cukup drying jadi mungkin nggak akan cocok kalau kalian blend ini pakai brush jadi akan lebih cocok kalau kalian ngeblend ini tuh pakai damp sponge kayak beauty blender atau pakai tangan karena kan tangan kalian tuh ada heatnya gitu jadi bisa bantu melt down the product oke okay, so dari Catrice aku juga beli ini ini tuh adalah uh, Catrice Fine and Prime Professional Contouring Palette jadi ini tuh kayak palette buat highlight and contour gitu warnanya ada dua ini warnanya ashy brown dan ini pink highlighting highlighting powdernya tuh yang pink undertone mereka punya dua warna yang satunya lagi tuh warna coklatnya lebih warm dan Uh, highlightnya itu warnanya kayak banana powder gitu Jadi lebih kuning Ini harganya juga sangat-sangat murah Ini tuh kalau dikerupiahin sekitar 70 or 80 ribu uh, Mereka teksturnya itu sangat lembut Sangat soft Dan warnanya ini kalau kalian cuma swipe sekali Memang gak terlalu kelihatan Tapi mereka very buildable Next itu masih dari Catrice juga Aku di sini juga beli Highlighting 
Catrice of Catrice Illuminating Highlighter Pen. Ini tuh bentuknya kayak gini. Ini pertama kalinya aku punya highlighting pen sih. Ini tuh harganya kalau misalkan dikerupiahin itu sekitar 70 ribuan. Uh, dan ini tuh modelnya tuh kayak yang di twist gitu dan nanti produknya akan keluar dari sini tuh kayak gini. Ini nanti produknya akan keluar dari brushnya which is gampang bikin oh my god kebanyakan gue ngeluarinnya kalian bisa lihat kan ini dia uh very very intense highlight kan highlightnya intens banget tuh bagus banget warnanya pink uh, dia warnanya pink undertone uh, aku suka banget sama highlighter ini ini yang aku pakai sekarang di Bro, uh, di apa namanya highest point of my cheek terus aku juga pakai di hidung aku kayak beneran kelihatan banget highlightnya dan dia super super tahan lama kayak aku pakai seharian dia tuh beneran stay padahal muka aku tuh udah keringetan kayak apa tahu gitu tapi si highlighter ini tuh masih stay which is makes me kayak oh my god they are very good harganya juga murah cuman aku nggak tahu apakah dia masuk ke Indo atau enggak karena aku belum pernah lihat ini di counternya Catrice yang ada di Indonesia dari benefit itu warnanya mirip kayak gini bahkan aku bisa bilang ini sama high beam itu jauh lebih pigmented si Catrice ini so ini very very good banget itu aku juga beli uh, kalau ini aku belinya di Catrice Indonesia yang maksudnya Catrice yang ada di Indonesia ini adalah Catrice eyeliner pen waterproof jadi ini tuh kayak speedo liner gitu nah ini tuh bentuknya kayak gini sebenarnya sih cukup pigmented tapi kalau misalkan ini kalian pakai ke mata itu kayak ke eyelid maksudnya itu effortnya bakalan susah banget karena mereka tuh kalau saya dibuka kelamaan gini terus dipakai itu cepet kering cepet kering di ujung spidolnya jadi warnanya tuh nggak keluar akibatnya jadi kalian harus usap berkali-kali dan yang kalian udah apply kalau kalian timpa lagi pakai spidol yang kering itu akan ke wipes gitu jadi sebenarnya aku nggak begitu impress sama si eyeliner ini ini harga cuma lima puluh ribu Uh, kalau misalnya disuruh pilih, aku better sama si Mizu yang speedo eyeliner dengan harga yang sama, dia lebih gampang dipakai. So mungkin aku akan coba eyelinernya Catrice yang lain, mungkin akan lebih bagus. Tapi kalau yang ini, buat aku sih enggak dan mereka klaim waterproof, buat aku juga hmm, kayak aku masih meragukan waterproofannya, kayaknya masih rada smudge gitu. So ya, yeah. kayak lain kayaknya nggak usah. Kayak better pass this dan try another eyeliner gitu yang lebih bagus. Um, oh ya, yeah. uh, ini. Tara, ini adalah Pixi Lip Cream. Pixi Lip Cream. Kalau kalian tahu Pixi sekarang juga ngeluarin lip cream. Ini aku punya yang nomor 01 Cheek Rose. Ini bagus banget warnanya. Super super bagus dan kalian mau tau apa? Ini tuh Staying power oke okay banget ya, aku akan langsung nge-swatch di sini. Tuh, pigmented banget dan gak kering, gak lengket. Bener-bener banget, gak kering dan gak lengket di bibir. Wearable for everyday, harganya murah banget. Ini cuma Rp46.000, this so much. Kalian harus coba kalau kalian belum pernah coba si Pixi Lip Cream ini. Lipstick, Pak Emina Cream Mate. Kalian bisa lihat di sini Emina Cream Mate, packagingnya super super cute. Emina is always great on packaging and the quality is also really good ini adalah yang shade nomor 03 punya aku yang shade nomor 03 marvelous aku pakai di bibir aku sekarang warnanya tuh pink kayak sebenarnya aku nggak tahu sih di kamera kelihatannya pink banget tapi kalau di aslinya nggak sepink muda Barbie itu sangat sangat natural dan sangat sangat cantik ini packagingnya kayak gini dan ini warnanya beneran kelihatan pink banget di kamera tulisannya tuh kayak cream made gitu dan ini Seriously guys, nggak lengket sama sekali, nggak lengket sama sekali dan tahan lama nih dari tadi aku udah kayak makan gorengan gitu, mamaku lagi bikin masakan gorengan dan aku comot 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 minum, nggak transfer sama sekali ke gelas. So this is really good. Ini harganya cuman 45.000 aku beli di kontra Emina langsung ini harganya cuma 45.000 dan mereka tuh ada kayak 7 atau 8 warna aku nggak inget cuman most comparable sama si Pixi ini cuman kayak kalau si Pixi ini kan isinya jauh lebih banyak gitu ya dan si Emina ini isinya lebih mini tapi ini lebih kayak enak ditaruh ke pouch makeup lebih simple lebih kayak nggak makan tempat gitu dan ya ini kualitasnya oke okay banget aku suka banget sama si Emina Creamet ini lagi-lagi Emina tidak mengecewakan aku so good job Emina it's very good 
ya two thumbs up four if I can't okay next so, thing itu yang aku mau omongin adalah tera ini adalah blush on dari Etude House namanya Etude House Lovely Cookie Blusher ini punya aku yang shade nomor 6 grapefruit jelly ini bentuknya kayak gini sumpah ini cute abis ini aku beli juga waktu lagi di Malaysia which is lagi diskon di counter Etude itu dari 60 ringgit jadi cuma Rp20 aja Jadi harganya tuh sekitar Rp60.000 Tuh lucu banget kan Ini warnanya tuh kayak soft pink gitu Soft pink Dan ini ada uh, kayak aplikatornya Kayak au oh. <laughs> Oke <Okay. laughs> Sorry Ini ada kayak aplikatornya gitu Bentuknya kayak puff gini Puffnya tuh cute banget swear Ini tuh lucu banget Nah ini udah aku pakai jadi udah kotor Nah si blush ini tuh Warnanya kalau di swipe di tangan sebenarnya kayak agak-agak pinknya yang pink sheer gitu kan kalian bisa lihat nih aku swipe di sini tuh kayak warnanya yang sheer pink nanggung gitu kayak kelihatan gak sih sebenarnya di mukaku pas aku cobain but kalau bisa kalian udah apply ke pipi kalian pakai si aplikatornya ini pakai si blush yang lucu banget ini puffnya dia warnanya akan keluar banget dan itu akan cantik banget so Gak usah khawatir kalau kalian beli mau beli si Etude ini Kalian gak usah takut ini gak akan pigmented Karena uh, blush on ini tuh akan sangat-sangat pigmented Oh my god Aku udah ngomong banyak banget Oke, okay, so the last product that I'm going to talk Is this eyeshadow from Sari Ayu Yang uh, Etnika Nusa Tenggara The Color of Asia Ini tuh aku beli yang warnanya tiga gini Oh jatuh plastiknya Aku beli warna tiga gini, ini tuh kayak lime, lime green, terus kayak turquoise blue and navy blue. Sumpah guys, eyeshadownya Sari Ayu itu bener-bener bagus banget. Mereka nggak pernah ngecewain deh. Mereka ada, mereka ada aplikator kayak gini sih, which is kalau aku sebenarnya jarang banget aku pakai, nggak pernah aku pakai. Ini tuh warnanya pigmented banget. Aku akan langsung nge swipe di tangan aku. Oh my god, soft banget dan si warnanya tuh pigmented abis kan kayak kalian tuh uh, ini biru ini dan ini tuh cantik banget swear 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 aku suka banget deh so eyeshadow Sari Ayu selalu membuat aku kayak yang oh my god they're so good oke okay, it's alright yeah so itu dia tadi adalah produk-produk yang aku beli belakangan ini plus sedikit mini review dari aku kalau produk itu udah aku cobain dan kalau misalkan belum aku cobain mungkin aku akan update di description box about description box di description box about my opinion aku harap video ini bisa ngebantu serta ngasih inspirasi buat kalian semua dan kalau kalian punya kritik punya saran, punya pertanyaan, silahkan langsung tinggalkan komen kalian aja di description box di bawah, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di thumbs up, di thumbs up di thumbs up, di thumbs up and di share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa terbantu dengan adanya video ini semoga, and kalau kalian belum subscribe ke Makeup by Diva, jangan lupa juga untuk klik subscribe button di bawah so you can get more updates from me and Dienda and yeah, I think that's all, I'll see you guys on my next video, bye bye